也全军整命，都是没救了。只有这样子，就是让我去死。我还玩你死不死？老娘要的是钱，你今天不嫁不行。我不嫁，不嫁也得嫁。王府跟我们没有关系，再嚷嚷，那一千两银子还要不要？去，给他盖上盖头，一会儿你扶他出去，没人看得出来。御医说了，今晚王爷大限将至，王爷的母妃长贵妃特地让人提前做了排位，今天拜了堂，御王妃和王爷一并下葬。李长送入洞房。一些实验失败了，我不是死了吗？这这是哪儿啊？我去，不是吧？娘，那个王爷马上就要死了，娶妻子只是为了陪葬。我们真要把水罗兰嫁给他？只要把他送过去，我们可就是一千两白银。<笑>靠，穿越了！刚穿过来就被婶婶卖到这当陪葬丫头，这也太倒霉了吧！哎，好帅啊！还好你还有一口气在。喂，你可千万别死啊！死了我可就要真给你陪葬了。有麻利点儿！哎呦我去！哎呀，这什么呀？这是这湿了。是鬼啊！你要有冤，去地下找王爷去吧。你给我看清楚啊！我是活的。还有你们王爷都还没有死透，就要拿活人去下葬吗？常贵妃说了，今天必须将王爷下葬，反正早晚都是死，哪来那么多讲究？你们这是草菅人命！常贵妃说什么就是什么，你们几个还不给我上！一个贱逼也敢这样跟我说话！既然这样的话。我今天就把你先解决掉，然后你那个什么常贵妃应该会感谢你去为王爷赴死的吧？我我妃，我错了，我再也不敢了，求你放了我吧！知道错了还不赶紧去干活？还有你们几个，给我往王爷夫妻房里去！去啊果然是个大帅哥啊！之前都没有发现你病得这么严重。喂，你也太可怜了吧！你这哪里是将死啊？你这半只脚都迈入鬼门关了。不过好在呢，你遇到了本小姐我。哇，小脏包，你多久没洗澡了？你说你王府养的那些下人都是干什么的呀？他们的王爷卧病在床这么久，连个擦人身体的人都没有，还整天都巴不得你去死，真的是太可恶了！放心，我是医生，一定不会丢下你不管的，一定呀会把你治好的。嗯嗯 ，OK。嗯，王爷，你虽然睁不开眼睛，但是你是有知觉的吧？我我我现在就要脱你衣服了，我们已经成亲了，我不算占你便宜，对吧？我不怕，我不怕那个妖怪。嗯
，滚出去！哎，你醒了，感觉怎么样？滚出去，听到没？我的生死不关你的事儿。喂，是我救了你啊！再说了，我呢是你的王妃，我不照顾你，谁照顾你啊？女流氓，无耻之徒，滚啊！啰里吧嗦的，你这副小身板跟个马杆似的，谁喜欢看啊？嗯，我还要把你检查完之后，好好的看一下你为什么会瘫痪，什么忙都帮不上，别说话。不过，这个女人为什么对我这么好，还给我擦身体？从来没有人管过我，更何况这么细致。他是母亲派来送我上路的吗？好了，我擦完了。小王爷，好好休息。<笑>去，给王爷拿一套新的衣服和被褥进来。什么味儿？这么新？你，你为什么打我？你说我为什么打你、啊？既然你不知道做奴婢的什么话该说，什么话不该说，那我今天就替王爷好好教教你。去，给我把王府里其他的下人给我叫过来，我有话要说。是，奴婢是爷，我这就去。哎，王妃来了，赶紧停。还真拿自己当王妃了，不过啊，就是个陪葬品。就是，瞧他那趾高气扬的样子。那活死人还不知道什么时候死，妈呀，也就这几天了。讲完了，啊、王妃饶饶命，奴婢知错了。管家何在？在。小的在，有何吩咐？王府的账本呢？从今往后，这个王府我来管。哦，哎呀，王妃啊，您可能有所不知啊。自从这个王爷瘫痪了以后呢，宫里就削减了咱们的俸禄。哎呀，所以掌管这么大个王府，捉襟见肘啊。然后呢？然后这不就没有时间做吗？啊！哎呀，您不当家，您不知道柴米油盐贵呀、啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀啊啊啊！根不正秧苗歪，我就说你们这些下人怎么敢如此怠慢本王妃？原来都是受了你的教训。哎呦，没有没有。王爷如今虽然重病在床。但是要请示圣上，诛你全家还绰绰有余。这几天就交账本了，三天，三天之内我就要看到账本。还有，你们这些下人都要听我的差遣，王爷的吃穿用度都要事无巨细的向我汇报。在这个王府里，我只会惯着王爷。你们如果胆敢以下犯上的话，休怪我这根鞭子不长眼。王爷。我把家里的奴才都收拾了一顿，他们以后再也不敢欺负你了。王爷，我听你出了这口恶气，你打算怎么感谢我？我的事不用你管，让我去死。死死死死！你都死了三年了，不还没死成？既然这样的话，那你就给我好好活着，不然我天天占你便宜，你又起来打不了我，那你？岂不是很生气？哇，真不愧是习武之才啊！躺床上三年了，体态还这么好。哇，听说你以前是战神，那体力一定很好吧？你是那个女人派来折磨我的吗？嗯，谁？罢了，就算是我母亲派来的，也让我临死之前有了体面。我感谢他。谁？那有个盒子，嗯、你打开它。哦。<笑>这这都是给我的。反正我也没什么用了，都拿去吧。哎，我看这枚玉佩挺不错，应该能值不少钱，就它啦。既然要走，为什么要对我那么好？给我希望，又让我绝望
，还不如一刀给我来个痛快。罢了，走吧，永远都不要回来，就让我这么死吧。想不到王爷这块玉佩能当二百两银子，这下给他治病的全套银针和药材都买来了。啊！这姑娘长得可真俊啊！买贱葬父、啊，哎呀，可怜啊！嗯、姑娘，你父亲还有救，他只是摔伤后引起的并发症。我可以救他，小姐，你真是神医啊！家父确实是摔倒后才一病不起，只要能救活家父，我愿意一辈子给您当牛做马。啊，不不不！哎，啊，你要对我爹做什么？对呀、啊，这逝者为大，这光天化日之下，你竟敢当街毁坏尸体！闭嘴！我是要救活他。我只见过屠夫用刀杀猪，可没见过大夫用刀治病的。姑娘，你别信他。你信不信我？真是神医啊！你看，这把人救活了弟弟。你好了，厉害厉害厉害！好厉害，我真把人救活了。我谢神医相助。我不谢。真给治好了。厉害，真把人救活了。真是神医了，真把人救活了。彩虹无意回报，愿从此跟随小姐。啊，不用不用不用不用。啊，我确实需要个心腹来照顾王爷啊。行，那既然这样的话，以后你就跟着我，我给你岳父。哎呦，王妃。您这是去哪儿了？怎么也不跟我们打个招呼？<笑>让我们好找啊！哼，放心，我不会跑。你们不管王爷，我还要把王爷管到底，不是？啊，是。哦，对了，这个呢是我新买的丫鬟，以后厨房做饭带她的。还有，她只能听我和王爷的差遣，任何人都不能让她做任何事。听懂了吗？啊，明白。嗯 ，OK， 走。都半截身子要入土的人了。还浪费王府的钱买下人，果然是贪得无厌的乡下女人。哼，小贱人，我看他能得意多久！我现在就把这事告诉常贵妃。王爷，王爷，你干嘛呀？咨询短见啊？你不是走了吗？嗯。为什么要回来？嗯。我以为你也不要我了。喂，我能去哪儿啊？我是把你刚刚给我的玉佩兑换成了银两，然后再换了药材，顺便呢还收了个会武功的丫头。你这个王府，个个都是喜欢鬼胎的。再怎么说呢，我现在也是玉王妃，我会丢掉这个尊贵的头衔，回我的村里当我的乡下野丫头啊。身份尊贵，伺候我这样的人，哪来的尊贵？哎呀，你只要相信我，让我给你施针，你就一定可以站起来的。而且啊，我听说你变成现在这个样子，都是当今太子害的，你就不想报仇？我真能站起来？当然啦！你要是不相信我的话，那你就现在双手抬起来摸我的脸，你呢就只是肌肉萎缩罢了，身体是没有问题的。你试试嘛，试试。感觉到了吗？我真的能动？当然啦！我们害羞啦，王爷。如果你能站起来的话，那我们两个人就可以做一些羞羞的事情啦。你想不想？女流氓，不知羞！你才不知羞，谁不知羞？她好香啊！这种女人，真的是我可以拥有的吗？一会儿我要给王爷做手术，你守好门，谁都不许进来。嗯，王妃放心，奴婢寸步不离。
。王爷，从现在开始，你只需要好好睡一觉，等我给你做完手术，你就可以站起来了。站起来？嗯，怕是这辈子都不可能了吧？王爷，我还要等着你站起来跟我做一些羞羞的事情呢。你不站起来，怎么满意我？那又说这些不害臊？好好好。那我就不在你面前说了。我呢，到晚上在耳边说。嗯，那我开始了。如果我真的站起来了，我定会三媒六聘，八太大教十里红妆，堂堂正正的与你拜堂成亲。真的。再向父皇禀奏，烈女入皇家御殿，给你王妃应有的体面。嗯。我们永远在一起。你说什么啊？永远在一起？我耳朵不太好，听不见。我说我们永远在一起。<笑>你太可爱了。嗯，不过王爷，你喜欢我吗？一点点吧。不行，你不能只有一点喜欢我，你要非常非常非常非常喜欢我才行。我努力。哼，好。有这个人在身边，活着好像也不是件痛苦的事情了。我努力站起来，努力让你满意。<笑>好啦，吃了这颗药就好好睡觉，等你醒过来，一切都会好的。你会一直陪着我吗？放心，不管发生什么事情，我都会和你在一起的治疗很成功，王爷，等再过一段时间，你就可以立马站起来了。你都做了些什么？王妃，常贵妃带了太多人，我拦不住。常贵妃，那不是王爷的母亲吗？贵妃，我是在救王爷。王爷的腿已经快被我治好了，谁要你多管闲事救他的？你就乖乖的等玉儿死，安心陪葬。我能给他找来个陪葬丫头，已经算是做母亲的仁至义尽了吧？怎么，他还想活不成？原来连他的亲生母亲都巴不得他死，这到底是怎么回事？来人，在，把他给我拖出去，杖责。是，打不死。不许停！贵妃，你，王爷，王爷救我！他已经瘫了三年，这榻上躺着的就是个不能动弹的废人。你就算是叫他再大声，也是没用的。带走！王爷，母亲，放开他！母亲，放开他！王爷，你，你站起来了。母亲不希望儿臣康复。怎么可能？我可是你亲生母亲。我日日盼着你站起来，将整整十根钢钉搭入我腿上，让我求生不得、求死不能的亲生母亲。我当年那样做是在保你命，不然你以为你父皇能留你到今天？母亲
，当年的事我今日不想再提。放开他！我的玉儿拿剑指着我，我哪儿敢不放人？十月怀胎，你却为了个陪葬丫头，居然对我动手，果然是个养不熟的白眼狼。放人！王爷，王爷，你真的站起来了？王爷，王爷，伤口公开了，我马上给你包扎。看来还是站不起来。王爷，你呀、啊，这是因为情急之下激发了体内的斗志，但这也证明你的腿功能是完好的呀。只要你每天认真复健，肯定就能站起来的。真的？当然是真的啦。果然是习武之人啊！给你用了点药膏，就立马结痂了。让我看看没有伤疤的你有多好看。这，兰儿，我是不是很丑、啊？不丑，一点也不丑。如果这样还算丑的话，那这个世界上就没有帅男人了。一点不丑。你真的不嫌弃？我当然不嫌弃你了。你这个样子。我喜欢你还来不及。兰儿为我做了这么多，就算是喜欢我这张脸，那也是喜欢。我要努力让兰儿更喜欢。兰儿，等我以后站起来了，我定不负你。好，那那个时候啊，就是我幸福的时候啦。我现在是给不了你幸福，但我我。哎呀，想什么呢？不正经。对，对不起，是我想多了。还会害羞呢？那再一口。兰儿，嗯，谢谢你为我做的一切。怎么都这样了，你还是压我的那个？不行，我要在上面。现在就告诉你什么叫做接吻，给我好好学，把眼睛闭上。明日开始断了王府的凤母，我倒要看看他能撑到什么时候。是。另外，将王爷醒过来的消息。透露给太子，奴婢这就去办。玉儿，你干脆死了多好。这世上，可不止我容不得你站起来。要落在太子手里，你要受的苦可更多了。哼，怎么都诚实了还不放饭啊？玉王妃，咱们王府被断了俸禄，别说早饭了，以后啊。咱们都要饿肚子了。啥？看来是长贵妃故意扣了王府的俸禄。冷月，你到底做了什么？爹不疼，娘不爱的。把管家叫过来，我要看账本。不用叫。哎呀，王妃，账本拿来了，您快看看吧。三天，账本上的钱只够花三天的。哎呦，可不是嘛！您赶紧想办法，要不然全府上下呀，喝西北风了。三天，只需要三天银两就到，到时候你们可不准克扣王爷吃穿用度啊！听明白了吗？啊啊啊啊啊！嗯，三三天。太子来了，说要见王爷。哼，我在安府上一月有余，从未见太子来拜访过，这次怕是来试探王爷站没站起来的吧？走，我亲自去会会他。拜见太子，王爷正在武器。太子此次前来，不知所谓何事。呃、哎呦，长贵妃在哪儿弄来这么个极品？我那四弟真是艳福不浅呐、啊！太子殿下此次前来，难道就是为了做出这等苟且下流之事吗？你个不知天高地厚的女人，敢这样跟本太子说话？有什么不敢的？你敢做，有什么不敢说？
你公然调戏弟媳，做出这等狗血之事，就不怕这事传到皇帝耳里，让天下人耻笑吗？你你什么你？你今天要是敢动我一根手指头，明天我就吊死在皇帝面前。真烈呀！我喜欢。<笑>我那四弟都瘫了三年了，就是个废人。你独守空房一定很寂寞吧？不如来我府上给我做个侍妾，一次我给你三百两银子，怎么样？王府被断的俸禄就是三百两、啊，这狗太子是存心来恶心人的，那就别怪我不客气了。太子，啊，五百两愿意吗？只要能让本太子爽，一千两银子又何妨啊？那太子殿下，你先把银两给我，等到晚上我把王爷陪好，然后你再过来。啊啊好，好，小美人，<笑>乖乖等着我。嗯，乖。狗太子，看我怎么收拾你！哼，王爷，我实在看不过去了。刚才路过正厅，我看见太子和越王妃拉拉扯扯的。越王妃，他他还说，他说什么？他说，哎呀，他说你没用，还说你不行。他让太子殿下晚上来这里，他还要伺候太子殿下。兰儿，原来那些话都是你骗我的。啊王爷，王爷，你的腿术后需要时间修复，急不来的。嗯、啊,啊！干嘛？兰、嗯、别走，我会努力站起来，再保护你一次。兰儿，求你了。现在只有你了。嗯，你走了，我也不想活了。呸呸呸！不许胡说！你给我好好活着，以后我还要等着你给我幸福呢。你忘了？你不嫌弃我？<笑>我嫌弃你什么呀？你是个王爷，而且啊，还长得这么好看。你呢，就给我好好的复健，然后站起来给我看，听到了吗？兰儿为我做了这么多，即使骗我，我也认了。是我没有，才能舍弃他。兰儿别！哎，你有正常男人生理反应了呀？上一次我脱你衣服的时候，你都没有反应。兰儿，嗯，等我。王爷，上次是你伺候我，那这一次，就让兰儿好好伺候伺候你吧。他还是要去陪太子吗？哎<笑>，美伢。我来了！哎呀，太子殿下，我等你好久了。啊、<笑>我这就来满足你。非礼了，非礼了，非礼了，非礼了！快来人呐！你这是在干什么？常贵妃，太子他非礼我。贱人，分明是你先勾引我的，竟然还敢贼喊捉贼你！承认是你非礼我了，是不是？常贵妃，臣妾愧对于王爷，臣妾去死吧！放肆，妇道人家，哭哭啼啼的成何体统？臣妾还是去死吧！好了，太子也是一时糊涂，嗯，这事不是没成功吗？就这么算了吧。太子于对弟媳不轨，这件事情要是传出去的话，是要遭天下人耻笑的。皇家颜面何在呀、啊？对啊对啊，这事要是传出去，天下人会耻笑的。你们都退下吧，本宫有话要单独对誉王妃说。此事不可闹大，况且玉儿大限将至，你还有什么遗愿？想吃点什么？想要点什么
我这个做母亲的都可以满足你。不枉我提前设计让常贵妃撞上太子，想断我王府风雨，我把你俩家里掏空。儿臣，儿臣想要五千两银子，给我和王爷打口好的棺材。明日我会让内务府送来。现在可以回去了吗？儿臣，多谢常贵妃，儿臣告退。贱人，你为了那个废人敢得罪本太子，我早晚有天让你好看。我家王爷就算是躺在床上，也比你帅千倍万倍。你长得张都行呢，给他提鞋都不配。你够了。这个陪葬丫头，实在是碍事。我的兰儿果然没让我失望。你手里拿的什么？没什么。我看看。真没什么。看看。不要摸那儿。这古代的都什么玩意儿？长得这么奇奇怪怪！我，我不是偷偷监视你们的，我只是太害怕你离开我。啊，原来你怀疑我和太子私通了。兰儿，我不知道怎么了，看见你跟太子出去比死了还难受，不知道活着还有什么意思。哎呀，傻瓜，活着当然有意思啦。我还要带你一起去逛市集，还要一起去野炊呢。可是我的腿。王爷，我有一个惊喜要给你，等我。当当当当当，王爷，这个呢叫轮椅，是个代步工具，有了它，以后就可以带你出去玩了。真的吗？当然是真的啦，上来坐坐。你扶我呀！哇，好好看！王爷，兰儿，啊，三年没出来了，这一切就像做梦一样。这当然不是梦了，只要你好好复健啊，以后我们想去哪儿就去哪儿。哎，糖葫芦。哎，怎么办啊？胸口暖暖的。好奇怪，我这是怎么了？<笑>嗯，这古代的糖葫芦真好吃，不加一点防腐剂。兰儿，嗯，你怎么总说这些奇怪的话？什么古代，什么地方？你不是这儿的？王爷，你相信前世今生吗？如果我说我是来拯救你的，来自未来，你会相信我吗？不信。兰儿说什么我都信，这世上没有比你更好的。对不起，姐姐，我不是故意的，我娘生病了，我着急回家。对不起，姐姐。哎，等等，你不是说你娘生病了吗？可前面就是医馆，为什么不进去啊？没用了，郎中说我娘不用吃药了，等死就行了。嗯、呃啊，我不想没有娘。你娘得了什么病？我也不知道，这几天他就是一直胸口痛，今天都疼晕过去了。我知道是什么了，快带我过去。你们也太过分了，人还没有死呢，就摆棺材。是小乐娘，拜托我们早点给他做副棺材，不然等他死了，扔下小乐一个人，不好操办后事啊。小乐娘命苦，一个人养着孩子，还得了这种不治之症。我能救他？怎么可能？连长寿堂的郎中来了都说救不了。你还能比他厉害，兰儿、啊，你有把握吗？我担心你受委屈。相信我，你在这等我醒了，我好了，姑娘，好神奇啊！你这个呀是急性心肌梗死，需要休息一段时间，过几天就会好了。娘，娘，你醒了，谢谢姐姐救了我娘。小乐当牛做马，也要好好报答你。不用，你
，你呀，好好读书，好好照顾你娘，将来呀，报效祖国。神医，神医啊，这位小姐，请问你是哪家的医馆啊？我在玉回春堂，就在玉王府附近。王爷，我们走吧。兰儿今天好棒啊！我连你这双腿都能治好，更别说那种小病。王爷现在是不是对站起来更有信心了？是。不过兰儿，嗯，回春堂是你师出的地方吗？不是啊，回春堂是我们医馆的名字。王爷，我们开个医馆如何？为什么？哎，因为我们就要自力更生了。常贵妃知道你醒过来之后啊，就断了我们王府的俸禄，我们不能坐吃山空。啊！他就这么见不得我好？哎呀，不气不气，王爷，他们要饿死你，那我就偏不让他们如愿。从今往后，我开一馆养你和这个家。想我堂堂一个王爷，竟然在兰儿面前也会自卑到恐慌。兰儿，嗯，对不起，嗯，是我连累了你。你这么厉害，你可以不用陪着我。不许你这么说自己。你现在没有用，是因为你站不起来。等你站起来的时候，你就是全天下最厉害、最厉害的男人了。你忘了，你曾经可是战神啊！好，兰儿，我一定会站起来保护你。好。<笑>今天属于我们自己的医馆——回春堂，正式开业啦！啊啊啊、<笑>喂，上来，让开，上路，走。你们干嘛？你们干、啊？你们干什么？这是玉王府的医馆，谁指使你们这么做的？我干的。怎么着？我开医馆碍着你什么事了？我看着不顺眼，就碍着我的事儿了。我那四弟都看了三年了，你还指望他能站起来保护你？愣着干什么？继续给我砸，让他再也开不了业！你给我等着！此仇不报，我为人。我等着，等着你跪着给我舔鞋。<笑>玉王府有难，玉王妃水洛兰恳请面见陛下。玉王府有难。玉王妃水洛兰恳请面见陛下，玉王府有难，玉王妃水洛兰恳请面见陛下，玉王妃水洛兰恳请面见陛下，简直无法无天！这是皇宫，你以为是你那穷乡僻壤的山沟沟，说闯就闯，小心砍了你的头！我和玉王都活不下去了，砍头算什么？陛下，水能载舟，亦能覆舟，明心不向，您何以治国？大胆，你敢妄言圣上治国？水能载舟，亦能覆舟。说得好，令命令你说下去。水洛兰参见陛下，陛下万岁万岁万万岁！起来吧。谢陛下。我此次前来是为誉王还有誉王府申冤的。自从誉王卧病在床之后，朝廷就克扣了誉王府七成的俸禄。就在前两天，誉王府仅剩的三百银两都被克扣掉了。我为了撑起王府，开了间医馆，没想到。昨天太子殿下带人给我砸了，这让我们怎么活？有这事儿？父皇，四弟毕竟是皇家之人，这开医馆抛头露面，儿臣也是为了避免四弟给皇家抹黑呀、啊。是你们逼着我们去死，我们自食其力有错吗？皇室的威严，任何人不能撼动。回皇上，我并不认为这是在给皇家脸面上抹黑。洛兰会医术，靠自己的本事挣钱，行得正，坐得端。试问天下哪条法律规定王妃就不能开医馆了？王妃开医馆就影响其他人的脸面了，况且我收的诊金都是平常的一半，我是在造福黎民百姓。敢这样和朕说话？我没有错，我开医馆是为了活着，他们来看病的也都是为了活着罢了。好，好，你真的好大的胆子！水洛兰，还不快求皇上饶你一命！好了，朕同意你开医馆了。皇上，这……好了，你深得朕心。不要让朕失望，儿臣多谢父皇成全。玉儿最近还好吗？回皇上，他还活着。贵妃
，你这个儿子还真不让人省心。当年你非要让他苟延残喘，非要等他自己去死，现在倒好，哼，我看呢，他马上就能站起来卷土重来了。你就不怕他查到当年的真相，把你这个母亲都给杀了？水洛兰这个女人太毒舌了，必须先除掉。王爷，你给我捏捏肩膀。我跟你说，今天都发生了什么事。好。怎么样？舒服。皇上真的同意你继续开医馆了？嗯。那他有提起我吗？他一定对我恨得咬牙切齿吧？王爷。皇上不仅提起你，而且还很关心你，你就没有想过要洗刷冤屈吗？我当然想洗刷冤屈，可这三年，他从没看我，一定是对我失望透了。哎呀，好了，我们先不说这个。你看，你现在都可以给我捏肩了，有没有想过站起来后第一件事情要干什么？我要报仇，让那些陷害我的人都付出代价。嗯，还有呢？还有。还有啊，嗯，想让兰儿做完整的女人。哎，你现在学会调戏我了是吧？嗯，王爷的嘴巴真软。我一会儿要出诊，等我回来继续亲你。你慢点儿。知道了。等等，不是说要给家里老夫人看病吗？怎么这么偏？你干嘛？拿人钱财，欺人消灾、呃呃。站住、呃呃呃呃！他与萧楚寒。呃贱人，你你扔的什么东西、啊？我没死、啊。要不是跟你塞了毛巾，你早就要受自尽了。说，谁派你来的？别别别，别杀我！我说，是石太子殿下。我就知道这狗太子要赶尽杀绝，我就让他哭着找娘。我可以不杀你，拿着这根簪子去跟太子复命，就说我已经半死不活了，被你带去了太子府后院。嗯，兰儿。啊？那是什么？拿下去。<笑>你要干什么？那个呀，是我送给太子的礼物。今天晚上有好戏要上演喽。你呢，就在家乖乖等我回来。回来，我同你细说。礼物、嗯，我倒是看那个礼物挺像你啊，让冷允糟蹋你，我我不允许。哎呀，你个傻瓜，我这人就在这儿，让你随便听随便摸还不行？嗯，别气了，嗯。小美人，你终于是我的了！今天晚上就让我好好玩玩。王妃，太子不会发现不对劲吗？<笑>美人，爱死你了！<笑>当然不会了，他现在就是个疯子，什么都不知道。嗯而且我已经用他的名义给皇上传话，说有要事商量，皇上马上就来。哦，快躲起来！啊！四弟，你女儿要被玩死了，你知道的话一定会气死吧？放肆！皇上息怒！不成体统的东西，给我滚出来！我厉不厉害？<笑>给我滚出来！出来！皇上，您退一退，让老奴去开门，小心啊，被捂住了您的眼睛。让这个不孝之子穿好衣服，给我滚出来！这
，我的四弟还真是废物、啊，这么软的女人不知道玩。<笑>皇上，不好了！怎么了？老奴，老奴不知道太子怎么了，您还是自己去看看吧。石老兰，你还真够硬强。你说，这都不叫一声，我让你不叫，你给我叫啊！太子好像得了异症。来人，把太子拉过来，去报信。啊啊！皇上，张贵妃，你们怎么来了？闯祠堂的东西，皇家的脸都让你丢光了，拉下去，重罚五十。啊！父皇，儿臣冤枉呀！父皇，儿臣冤枉呀！父皇，儿臣冤枉啊！允儿的品性不如玉儿一般，朕对她失望之极。皇上，太子让您失望了，但是玉儿当年。做出那样妄图弑君犯上的事儿，我这做母亲的都不能原谅他。原来冷玉之所以变成现在这样，是因为他当年妄图弑君。不，冷玉的为人不会做出那样的事，这其中一定有误会。西康王爷，我们走了。王爷，王爷，你是没有看到太子那个怂样哎，足足被皇上打了五十个本子，总算是出了一口恶气了。兰儿棒不棒？兰儿好棒。要是我腿好了的话，哪还需要你出气？我就打了他屁滚尿流了。哎呀，王爷，你看你的腿还是有知觉的，你能感受到吗？感觉到了，兰儿好软。嗯，嗯，不够。啊！怎么睡就又酸背痛的？兰儿，等我腿好了，我一定不会让你这么轻易下床。王爷外出了？什么？王爷可以外出了，奴婢亲眼所见，那个水洛兰推着一个不知道什么东西，王爷就坐在上面，两个人去玩了一天。要真是这样子的话，等王爷站起来就是时间问题了。冷玉这个废物，看来还得要本宫亲自出手。如意，拿本宫的令牌，给王府拨几批药材送去回春堂。既然皇上同意他们开医馆，那我这个做母亲的自然支持。我家小姑不过感染了些风寒，只能他们家一副药，当场就死了。你们，你们陪我下宫。彩、啊、虹，我们医馆的药材都是按照我的方子抓的吗？王妃是按照你的方子抓的。但是前两天我们的药材用完了，用了常贵妃送来的药材。常贵妃送药材这么大的事情，我怎么不知道？是如意说您太操劳，让不必告诉您。糟了，圣旨到，水落兰接旨。奉天承运，皇帝诏曰：今日朕接到举报，玉王妃行医失职，致人死亡，事关皇家威严，择日由朕亲自审理。来人啊，将玉王妃带走。是,是、嗯。怎么的，玉皇妃？难道你要抗旨吗？退下，照顾好王爷。刚刚，我跟你走、呃呃。你说兰儿被皇上带去了皇宫，你怎么不早说？王爷，那个药材是常贵妃送来的，王妃让我跟你说，让你不要担心。兰儿，我不会再让你只身犯险。凌霄何在？尊主，暗卫凌霄前来报道。玉王妃，今晚您就在这儿将就一晚上吧。啊<笑>
。明天还有一场印证要打，王爷他在家里还好吗？好想他。啊！啊！这回是真的了，水洛兰，让你害我被打板子，今天就让你尝尝惹我的代价。凌霄，你带兄弟们隐藏起来，不要暴露。是。玉儿，为娘给你打的这些钉子，就是为了让你不记性。你可一定要记得为娘的苦心呢。四弟，这太子之位必须是我，你就等着烂死在床上吧。谢<笑>和，每次有次将我推向地狱时，没有一个人站出来维护我，只有兰儿对我好。要是兰儿受到伤害，我死不足惜。我的兰儿，你到底在哪儿？哟，咱们战神玉王这腿真费了。哈哈。太子有令，誉王爷与狗不得入内。<笑>找死！你现在除了像狗一样叫，还能干什么？实话告诉你吧，太子现在正在好好宠爱你的誉王妃呢。<笑>我杀了你！呀！四弟，你站起来了！敢动我的女人，我取你狗命！四弟，别杀我，我再也不敢了！和尚，滚！是不巧，玉儿，打扰你的好事了。你要干什么？哼，他这是中了药，没有男人给他阴阳调和。要是再没有解药的话，不到一会儿，血口爆裂而亡。我给你两个选择，要么他死，要么你自废双腿。选一个吧，母亲。你为何要这样对我？你可是我的亲生母亲啊！少废话，选吧。啊！啊！解药，将解药拿给他。是。玉儿，为娘这也是为了你好。皇上要是知道这件事，你师兄的罪名可就瞒不住了。你知道该怎么做
为女神，我一定要能付出代价。王爷，我已经帮你把腿包扎好了。等我洗清冤屈，我一定帮你找出当年你被暗算的真相。还有，这皇贵妃，我一定会让你站起来的。玉王妃，皇上已经等着您了。等我。江流师，你说你相公吃了玉王妃的药身亡，可有证据？这是玉王妃给我家相公喝的药，请皇上为我家相公做主。嗯，这是什么药？怎么是袋装的？回皇上，那是臣女为了病人服用方便，将煎好的药放置到了特制的袋子中。那上面写的很清楚，都是些祛风寒的药，绝对不会吃死人。死人已死，你还在狡辩，皇上。他一个小小的王妃都不把人命放在眼里，这将来还了得？常贵妃、嗯，那些药材可都是你送给我的，我们王府的下人都可以作证。我送你药材，那是关心玉儿；那些药材可都是宫里的。你的意思是说，宫里的药材有毒？我把这个人救活，是不是一切都可以说明了？嗯，这人死还能救活吗？回皇上，我刚才看了一下。这个人只是吃了有毒的药，造成一种假死的状态。我可以救他，如果皇上不相信，可以和我打一个赌。好，赌什么？如果我把死人救活，皇上免去我的罪责，并且回答我一个问题。如若不能，洛兰甘愿赴死。人死还能复生？我看你是死到临头还发癔症。朕赌了，玉王妃，开始吧。是。皇上，此为肾上腺素，只要打上一针，阎王要人三更死，他也能领悟到五更天。相公，相公，哎，你看啊，这相公，这是。草民叩见皇上。既然活了，那就如实交代，到底怎么回事？草民不敢撒谎。是常贵妃买通我夫人，让我污蔑玉王妃的。大胆刁民，敢诬陷本宫，该当何罪？求皇上为儿臣做主。常贵妃诬陷儿臣已经不是一次了，还请皇上明察。水落兰，敢污蔑本宫，给我掌嘴！啊，还有这么不正道的事情吗？皇上，臣妾冤枉啊！臣妾什么都没有做，这些年臣妾一直为了后宫兢兢业业。说。是不是你干的？皇上受罪，奴婢该死，是奴婢一时鬼迷心窍。贵妃给玉王妃那么多药材，玉王妃却不知道感恩，奴婢只是想给她个教训。啊、嗯，好大的胆子，你太让我失望了。贵妃，奴婢知错了。皇上，臣妾管教下人不严，恳请一起受罚。罢了，既然是你们下人所做，那就待恢复自己处置吧。谢皇上。今天还不是和他撕破脸的时候，下次可就不会那么轻易放过了。朕一言九鼎，什么事儿？问吧。儿臣有一事不明，常贵妃既然是王爷的生母，为什么感觉对太子殿下比对王爷还好？玉儿到现在还不知道常贵妃不是她的生母，怪不得常贵妃那么歹毒。原来真的不是王爷的亲生母亲，那王爷的亲生母亲是谁？朕说过，只回答你一个问题。是，儿臣告退。兰儿，我还能站起来吗？王爷，你怎么又气馁呢？当初你那么严重的时候，不都站起来了？现在呀，我将你腿上的经脉已经接好了，就一定能站起来的。嗯，兰儿，我会认真复健，很快就会站起来保护你的。好，王爷。
还有你的仇、你的冤屈，我们都要一起调查清楚。我会陪着你的。水洛兰那个贱人还真是命大。贵妃，依奴婢所见，对付那贱人不难。他不是还有家人在乡下吗？不如我们将他们找来。如意，还是你聪明伶俐。奴婢站着去办。站住！贵妃，您还有什么吩咐？你就对誉王没有想法吗？贵妃，奴婢不敢。我说如意呀、啊，你若勾上了王爷，本宫做主。给你封个侧妃，也不是不行。贵妃饶命，奴婢不想陪葬，而且如意，如意不会勾引人，不会。<笑>平时和那些下人玩的不是挺好的吗？你若不想死，立马给我滚过去。王爷，你睡了吗？王爷的容貌恢复了，当年的战神回来了，太好了！滚！王爷，你躺在床上这么久了，一定很寂寞吧？不如就让奴婢来伺候你。你要做什么？滚开！你们在干什么？王妃，王妃，王爷他非礼我，我的清白被毁了，我不活了。兰儿，我没有。怎么没有？我只是给王爷送个饭，没想到他一直拉着我，疼还那个我。简直不可理喻，我杀了你。王妃，你可一定要给我做主啊！如意，你没有镜子，总该有尿吧？嗯，啊。你撒泡尿照着自己，王爷会看上你、啊。<笑>不许叫！王妃，彩虹，如意以下犯上，即日起逐出王府。是。你走。你们，你们不能这样对我，放开我！你呀、啊、你，堂堂一个王爷，居然被一个丫鬟占便宜。我，我没有被他非礼，我只是怕你误会。我的身子只有你能摸。真的？那我可就不客气了。兰儿、嗯，我发誓，此生永不负你一。我也是。哼<笑>、嗯，废物，不但没成功，还被赶出王府，我打死你！奴婢娘饶命，奴婢本来都要得手了，关键时刻水落来闯了进来，还还让奴婢拿尿照照，说王爷看不上我。果然是个乡野村妇，言语粗鄙。贵妃。我家水洛兰虽然粗鄙，但也绝对不会说出这样的话。奴婢怀疑，怀疑什么？快说！奴婢怀疑，现在这个根本就不是水洛兰。当初水洛兰不愿嫁进王府，成亲当天就上吊自杀了。这个我们都是亲眼看见的。对对对，贵妃，和王爷拜堂的就是个死人，他怎么可能还活蹦乱跳的？这肯定，这肯定是有人冒充的。原来是这样，水洛兰，我倒要看看你是何方的。如意，拿着本宫的令牌，通行御王府，祝本宫暗中调查水洛兰。是。这几日，你们两个在本宫这儿也吃饱喝足了，该轮到你们做事儿了。是王妃。还被奸人夺了生辰，我今天就要讨回公道。娘，这是他，他没死。娘，不可能，我明明你,你看着他咽气儿的，这是妖女，妖女，你你是不是鬼？我不嫁。就是他们两个杀了原来的水洛兰，我竟然用了他的身子，自然是要给他报仇。珊珊
，兰儿被你掐得好，好疼啊！你干嘛？婶婶，兰儿被你掐得好疼，好疼啊！你干嘛？舅舅，玉王府最近有黑衣人出入，我怀疑是冷玉在调遣自己心腹回来啊！哼，听说那个烂货又被常贵妃给弄瘫了，竟然还不消停，我这四弟真是难杀呀！万一他以后站起来了，查到当年的事是我们，闭上你的乌鸦嘴！这太子之位只能是你的。既然那烂货不想下床，我们就送他上西天。舅舅说的有道理，过几天就是常贵妃的寿辰了。不如我们趁着这个时候啊！虽然咱们的财务危机已经解决了，但是还是要勤俭节约、嗯。过两天呢，就是常贵妃的寿辰，我会和王爷一起参加。这个是礼物，务必要看好。是，奴婢记住了。<笑>贱人，不仅羞辱我，还敢帮我赶出王府。看到时候，常贵妃。王爷，你不开心啊？没有，我只是感慨躺在那里三年，我以为再也见不到父皇了。来了来了，没想到玉王爷三年之后还能来这儿，还真是祸害一千年呐。哎，长叔大人慎言啊！虽然玉王现在大不如前，但他敢弑君，你就不怕一会儿提剑把你斩杀了？皇上驾到！众位爱卿，今天是长贵妃寿辰，不必拘礼，多啰嗦吧。谢父皇。玉儿，你来啦！父皇。今日是常贵妃的寿辰，儿臣特意送上千年人参和万年明珠，祝愿常贵妃永葆青春，万寿无疆。好，允儿有心了。誉王、誉王妃，不知你们给常贵妃送了什么礼物呀？哼，娘娘，这是我和王爷精心为您准备的礼物。打开。娘娘恕罪，大胆，敢信那本宫，将誉王妃给我抓起来！且慢，娘娘，这其中定有误。嗯，这是什么？好漂亮呀！好，娘娘，此物名为永生花，可放置在瓶中保养。愿娘娘岁月永驻，青春永保。<笑>另外，今天给娘娘准备的最重要的礼物，其实是这个遮瑕粉底，它涂抹在脸上能使人容光焕发、延缓衰老，效果立竿见影。这么神奇吗？皇上若是不信，我可以涂抹在我的脸上来作证。嗯、真变白了还，还真有用。快，将这神奇的东西拿过来给本宫看看。洛兰有心了，谢娘娘。玉王妃送的礼物真是别致啊！不过光送礼就太单调了吧？不如你献个舞，或者弹个曲助助兴。皇兄，这是寿宴，不是斗舞宴。四弟别急啊，玉王妃没说话，没准真的会呢。不要为难自己，我定会护你。放心。既然太子殿下想看洛兰跳舞，那洛兰就献丑了。怎么能是献丑呢？不会就学兔子跳
大家也不会笑话你。是深藏不露啊，起舞弄清影，何似在人间呢、啊？好，谢皇上。棒啊！我美吗？哼！王爷王妃，您快走。小心。两位自己受死！我是誉王，你们好大的胆子！杀的就是，都是个不能动的废物，还这么嚣张！那、啊，王爷，兰儿，我说过，我会保护好你的。王爷，王妃受了些惊吓，没有大碍，王爷不必担心。感动我的女人，冷允这个太子之位，怕是做到头了。王爷神算，这次就是太子的人要暗杀你。而且王爷，我已经查到当年您会对皇上做出那样的举动，是被冷允下了傀儡术，这是冷允养的那批巫师的证据。狗太子害人不浅，还想要灭口，简直就是欺人太甚！彩虹，给我备车，我要去一趟太子府，就和太子说有要事商议。另外，如意不是总在府外晃悠吗？去，把这个消息透露给他。是，王妃。王爷，你的仇我去给你报。我水洛兰就没吃过这么大的亏。啊，兰儿，小兰兰，你来都来了，肯定是想开了。你也受不了我那个废物四弟了，是不是？哎呀，还是太子最懂我了。<笑>太子。你是不知道，冷玉他自从暴病在床之后啊，脾气就特别不好。我想找个人说说话，他都不理我，所以，我特别空虚，特别寂寞。太子，夜还这么长，你能陪陪我吗？兰、哎、儿、哎、别哭啊，我陪你，我陪你。实不相瞒，太子。冷玉他就是个木头，我有时候都在想，他那样木头的人怎么能做出弑父这种事情的？他那个性子又做不了皇帝。啊，冷玉想做皇上啊？<笑>下辈子吧。嗯，这话告诉你，这个皇位本太子势在必得，谁挡我的路，我就叫谁死。哇，太子好棒！<笑>冷玉那个木头当众做出弑父的事情。真是愚不可及，<笑>确实愚不可及。不过冷玉当年能做出那样的事儿，那也是拜我所赐。<笑>我当年只用了小小的一个傀儡术，冷玉就失去了意识，他只能眼睁睁的看着自己拔剑自杀皇上。<笑>嗯
。冷云，原来都是你做的！父皇，儿臣错了，儿臣只是一时口误。父皇，饶命啊！父皇，来人呐，将冷云压下去，废掉太子之位，教育刑部后身。父皇，儿臣知道错了。父皇，儿臣知道错了呀！父皇，儿臣错了，饶命啊！父皇，水落兰，作为誉王妃，不知检点，深夜与太子幽会，压下去，一并关起来，听候发落。父皇，父皇，父皇，父皇，放了陆兰。玉儿，这两个人背叛你，正是惩罚的时间，你为什么要阻拦朕？她是儿臣的王妃，也是我的爱人。我相信他绝对不会背叛我，恳请父皇放了陆兰。你忘了你受的苦了吗？一个陪嫁的丫头，你也相信？儿臣当然不会忘记这些年受的苦。禁足三年，我的腿也废了。嗯、皇上息怒，玉儿，你没看到你父皇在生气吗？别再说了。罢了，朕欠他的，不分青红皂白，禁足了三年，还差点害死他。皇上，行了，玉儿，明日朕设宫宴，你会来吗？只要父皇放了洛兰，儿臣明日定来赴宴。放了玉王妃，多谢父皇。王爷，回家。这个水洛兰还是不能留了。皇上，这是为何？玉儿。是朕最得意的儿子，现在也真相大白了。朕要把亏欠他的全都补回来。但是，要是想做一个合格的储君，最忌讳的就是儿女情长，不能因为一个女人坏了江山社稷。原本朕很欣赏这个女人，现在开始左右玉儿了，此女绝不可留。看来皇上有意要立冷月为太子，不行，那我真正的孩子一点机会都没有了。你去把府里的水春花和她母亲带过来。是。冷月，明天就有你好戏看了。哼！奉天承运，皇帝诏曰：四皇子冷玉蒙奸人所害，被关三年。请陛下以查明真相，今日起恢复誉王爷身份，钦此。儿臣多谢父皇。父皇，儿臣不求荣华富贵，只求与兰儿长相厮守。恳请父皇允许我给兰儿一场盛大的婚礼。皇上，嗯，臣妾带了几个人过来，恳请皇上恩准，此事关乎玉儿和整个皇家。是。草民叩见皇上,见皇上皇，皇上，草民是将水洛兰养大的婶子，草民可以作证，当初水洛兰不愿意嫁进王府，当着我们的面便自杀了。现在这个活蹦乱跳的水洛兰，她是假的。什么？假的？什么？假的？皇上，民女不敢说谎，当初亲眼看见水洛兰死的。还有玉王府的下人，皇上，此事千真万确，我和王府的管家都可以证实，当初王妃是从棺材里爬出来的。皇上，老奴也可以作证，这个玉王妃克扣下人俸禄，她就不配当王妃啊！是的，皇上，人死不能复生，她分明就是个妖女。行了，都下去吧。谢皇上。谢皇上父皇，洛兰是儿臣的王妃，绝不可能是妖女。你为了一个妖女，竟然顶撞玉王！皇上，玉儿之前从来不会忤逆你，现在一定是受了那个妖女的挑唆。儿臣的命是洛兰救的，此生非洛兰不娶。若是兰儿出事，儿臣也不活了。不孝子，你竟然跟我对着干是吧？哎，这样，你只要休了这个妖女，朕就立你为太子。儿臣不想当太子，只要兰儿。你竟敢忤逆朕！来人！将誉王快押回府里，好好反省。没有朕的旨意，你们誉王府的人所有都不准出来。
，儿臣告退。皇上，你真的要关着玉儿，到什么时候？等着他来求我。既然玉儿冥顽不灵，就让他和那个妖女在王府互相看的生厌，到时候他自然就会明白，谁才是对他最好的。王爷，你对我真好，但是你为了我得罪父皇，现在又只能在王府里，不值得。兰儿。我知道你不喜欢深宫中勾心斗角的生活，那在一个没人打扰我们的地方生活，岂不是更合我们的喜好？放心吧，兰儿，最近唯有再好好康复，我们这叫抛光养晦。嘿，那我们就可以开启没羞没骚的蜜月啦！蜜月？嗯，我只听过一月、二月，什么叫蜜月啊？嗯，哎呀，不动就别问了。总之，以后我们两个就在王府，就要开开心心的快活啦。哼，兰儿又学坏了。喜欢吗？救救我！你救救我呀！我不想待在这儿了。没用的东西，早就告诉你，没我的吩咐，不要擅自行动。这不怪我，都是水落兰，都是那个妖女勾引我。舅舅，你要替我报仇啊！又是这个，等我去会会他。至于你，皇帝正在气头上，我保不了你。啊、不想死得太快，别替我一个字。是，我会想办法让你出去，但是当太子，哼，难喽。哇，王爷好棒啊！兰儿，你每天陪我待在王府里，看我练剑复剑的，无不无聊。不会啊，等我再把你的腿调养两个月，你就可以彻底的站起来了。王妃，你要的东西我也准备好了。什么东西啊？王爷，谁说我们待在王府出不去的？我呢？给你化妆易容，带你出去玩。化妆易容是什么？走着。哎，王爷，那边有耍猴的，我们过去看看吧。姑娘，你是哪里人？我是水家屯的，小乐娘为何这么问？没什么，没什么。王爷。刚才那个好像是小乐娘，上次好像有事情要告诉我，我先过去聊聊，你们先看。嗯，早点回来。放心。恩人，我我知道你要问我什么，我们换个偏僻点的地方去吧。好。恩人，我的命是你救的。我一定要把我知道的所有事情都告诉你。你知道我要问什么？当初您给我治好病，我就知道你和别人不一样。您治病的手法和我家娘娘一模一样。你家娘娘从哪儿来的？我不知道。我家娘娘人美心善，又乐善好施，一直给别人免费治疗，是个打着灯笼都难找的人。可是她遇人不淑，那黄……我大概猜到那人是谁了。那个人是皇帝的妃子，誉王的亲生母亲，对吧？想不到冷玉的母亲也是穿越过来的，可她却死得不明不白。那你知道你家娘娘是怎么死的吗？当初小姐入宫，执意不让我跟随。她说皇宫是一个吃人不吐骨头的地方，没想到一语成谶。不管怎么样，这是个重要发现，我要赶紧回去告诉冷玉，她一定对她母亲很好奇。小乐娘，我先走了。兰儿，嗯，王妃，彩虹，快去追！彩虹，快去追！那你怎么办？别管我，快去追！我这样的废人，连自己的女人被抢都没法阻止，我要尽快站起来，绝不能再让任何人伤害兰儿。
把他看好了，这个女人诡计多端。放心吧，那些迷药能放倒一头牛。这贱人为什么和那个女人一样，真难杀。当年要不是那个女人迷惑我，我也不会变成现在这个样子。妖女，你们都是妖女，折磨不了他，我就折磨你。这个男人怎么会有女人的香？他到底是谁？把他看好了。是。月儿，听说你要解除禁闭，是想好了吗？这次儿臣前来。是问父王要一个人，要什么人？父皇还在装什么？这次誉王妃失踪，难道不是你做的吗？你是来找我兴师问罪的吗？我笑的东西！之前你就看不上他，这次兰儿失踪，除了你还有谁？混账！你就这么不相信朕吗？父皇既然不说，儿臣也不浪费时间了，告辞。慢着，刘琦，传旨下去。满城寻找誉王妃。是。玉儿现在太不像话了，都怪臣妾当年没有教好她。当个王爷就这么目中无人，幸好不是当太子。比起允儿那个废物，玉儿强多了。这么多年，是朕亏欠她的，以至于她被妖女迷惑。待到妖女此事结束，朕就立刻封玉儿为太子，好好的补偿她。皇上，你真决定立玉儿为太子？朕做什么事还要问你吗？臣妾不敢。冷玉被我废了两次腿，若是让他登上皇位，本不就完了？看来要找那个人一起想想办法。姑娘，你醒了。这是哪儿？这是国公府，我是护国公刘德昌。姑娘，昨日我在垂钓，见你被一伙人追至湖边，情急跳湖，我便救了你。多谢刘将军相救，只是我现在有要事，不得不赶回去。姑娘。你现在身体还很虚弱，得好好在这里休养，不必拘礼。有什么需要跟我说便是。多谢。姑娘怎么称呼啊？我叫水洛兰，是誉王府的王妃。你说你叫水洛兰？啊，刘将军，怎么了？没事，水姑娘，你好好休息，等身体好一点，我便送你回去，照顾好誉王妃。是。为什么这个刘将军让我觉得有些熟悉？王爷，王爷，王爷，王妃回来了。王爷，我回来了。兰儿，对不起，对不起，我没能保护好你。哎呀，你别哭，别哭了，我不是回来了吗？啊啊，是刘将军救了我。嗯，多谢刘将军救下那人。既然玉王妃身体已经无恙，那在下就先告退。玉王爷，咱们改日再续。彩虹，送一下刘将军。我没事儿。哎呀，王爷，你怎么还闷闷不乐的呀？我不是已经回来了吗？嗯，你看，好好的。你失踪的这几天
，我吃不下睡不着的。哎呀，我以为再也找不到你了。兰儿，如果找不到你，我也不会独活。我不许你说这种话。我们两个还要长长久久的在一起呢。哼、嗯。好，兰儿，你知道是谁带走你的吗？我怀疑是皇宫里的人。因为那个人在挟持我的时候说了好多莫名其妙的话，而且他身上有种诡异的香味，我似乎在进宫的时候闻到过。哦，对了，我查到了关于你生母的事情。明日年夜，我会进宫调查清楚。你在府上好好休养。不要，我要和你一起去。以后的事情，我们两个人共同面对。嗯，好。来、嗯。坐在那儿的都是朝廷镇守兵官的藩王，过节被召回宫小住的。啊，怪不得看这么凶。<笑>对了，你有闻到那日香囊的味道吗？刚才常贵妃的婢女喂我针灸的时候，我闻到了相同的味道。又是他。但是我还没确定，毕竟宫中婢女所涉及的人还是很多的。皇帝，听说你驻守的蛮夷之地。民风彪悍，文化落后，朕甚是担忧啊！有劳皇兄挂念，臣弟倒是更担忧咱们大宁的教育。听闻皇帝五年前下旨，让大宁的女子可以读书认字。这五年过去了，我也没看见出来一女状元嘛。皇帝，你这是在质疑朕的决策吗？<笑>那倒不敢，皇上息怒。不过，臣以为镇南王说的不无道理。大宁实行女子教育以来，女子不务正业，生育率直线下降，这对大宁的发展很不利。我青，你也是这么认为的吗？这人怎可如此迂腐？皇上，洛兰有不同的见解。玉王妃，有什么想法，说来听听。洛兰觉得女子接受教育是皇上的大明智。谁说女子实施教育也只是接受了皮毛，连个女状元都考不上？镇、嗯、南王吴将军，你们若是不服，可以和我比试一二。侄媳妇儿，皇叔知道你是乡下来的野丫头，运气好当了王妃，你心虚着急表现，但是你呢，只会砍柴、烧饭、打猪草，你还会什么呢？不要出来给玉儿丢人！皇上，既然有人想看我水洛兰的笑话，那我洛兰断然没有逃避的道理。我虽然是一个野丫头，但是我琴棋书画都会一些。在场的哪位大臣和将军若是不服，都可以和我比试一二。若是洛兰今日输了，那便从此之后不再踏进皇宫半步。兰儿，相公放心。今天这口气不仅是为我自己出，而是为了全天下想要接受教育的女子而出的。好，放心。玉王妃勇气可嘉，那么请和二位比试，希望二位输赢不要介意啊。既然是比试，输了自然要受到惩罚。玉王妃也说了，若输了愿意做任何事，本将军也不会为难他，就让你趴在地上学三声狗叫就行。<笑>好。我水洛兰接了，那你们输了该当如何呢？你说如何就如何。那便开始。北风吹雪四更初，嘉瑞天降几岁除？半盏屠苏犹未举，灯前小草写桃符。好诗，好诗啊！吴将军，到你了。我青，有什么问题吗？皇上，嘉瑞天骄即岁除，岁除乃不祥之说。玉王妃在这大年之日，竟说出这样的话，她要干什么？吴将军，你到底懂诗吗？
这句话的意思是说，瑞雪在除夕之夜到来的意思。对，确实是这个意思。吴爱卿，愿赌服输，输了不丢人。玉王妃，我不服，你我在比试围棋如何？兰儿，嗯，吴将军的棋艺天下第一，你还有胜的把握吗？放心吧，那是他没遇到我，他遇到我，那就不排天下第一了。哼。哎呀呀呀呀！宇王妃，您这棋下得好，下得妙啊！宇、嗯、王妃棋不惊人，让人防不胜防。宇王妃，你让朕刮目相看呐、啊！怎么会这样？吴将军，你输了，接下来还要和我比试什么呢？我来，我来与你比书法。王兄啊,啊,啊，皇帝啊，你这书法不减当年呐！啊啊啊啊！啊啊啊陛下，哎呀，这是什么写法呀？字迹工整刚劲，自由鸾翔凤柱，让人看了以后便有入木三分的感觉，简直绝妙呀！哼，你这个是什么字体？这叫形楷、啊，是由现在的正楷演变而来、啊，可以使得字体更加的工整通透。妙，妙极了。朕宣布，这局玉王飞赢。宣布，以后举国推行行楷书法。哼，想不到玉王飞深藏不露，坊间传闻玉王飞不是什么乡下野丫头，看来所言不假呀。朕南王这话是何意？我行得端，坐得正，如假包换。皇叔，兰儿已比试了三局，胜负已见分晓。嗯，玉儿说的对，朕宣布玉王飞获胜。慢着，玉王妃，还有什么事吗？刚刚吴将军答应过我要愿赌服输，吴将军，现在你可还认？吴将军，你认还是不认呢、啊？皇上，臣愿赌服输。玉王妃，你有什么要求，尽管提吧。要求不敢当，也不需要吴将军和战南王跪下来学三声狗叫，只需要你们两个亲自向我道歉。并且承认不应该用短浅的目光来看待女子学习的事情。你好大的胆子，休想！吴将军，你这是要出尔反尔吗？臣不敢。吴将军，我看你没有不敢的，连这天下你都想要是吧？皇上息怒。玉王妃，臣知错了。女子教育有用。这还差不多。玉王妃，秀外慧中。让朕刮目相看，刘公公，你指赏誉王誉王妃白银万两，绫罗绸缎千匹。多谢父皇。玉、嗯、儿果真没让为娘失望，为娘甚感欣慰。嗯，玉儿能有今天，爱妃的功劳不可没，颐养尤赏。哼，谢皇上恩赐。今天算那个小贱人命大，出尽了洋相。要是就这么弄死了，皇上那边也不好交代，只能等等了。兰儿，嗯，你好棒啊！刚刚维护女子教育的时候，简直就像仙女下凡一样。哎，你什么意思啊？我现在就不像仙女了？现在嘛，嗯，兰儿永远都是仙女。这也差不多。兰儿，嗯，我爱你。有的时候，我觉得这就像做梦。你就是那会消失的仙女，兰儿，告诉我这都是真的吗？都是真的，都是真的。你看，真的。兰儿，我想给你一个盛大的婚礼，我们重新拜堂成亲吧。我发誓，此生不负兰儿。你愿意吗？我愿意。王爷，常贵妃来了。前日年夜，洛兰表现不错
皇上特意让我对你们多关心一点。毕竟我这做母亲的，确实对你们有些疏忽了。可我有什么办法？那么大的后宫要操持，难免会有些疏忽。嗯。洛兰怎么不在？他去出诊了。啊，对了，玉儿，过几日元宵节，你父皇想你，特意让我嘱咐你，一定要前去供赏花灯。知道了，常贵妃。哼，哟，您竟然连母妃都不叫了，哎。今夜，本宫已经迫不及待想要看到冷玉这个野种怎么死了。贵妃放心，今晚埋伏在宫中的人都是我的心腹，一会儿等他们赏花灯、放松警惕，别说一个冷玉，就算老昏君还有妖女水洛兰，一个都别想逃走。等着老皇帝一死。这天下可就是我们的了，贵妃娘娘。卑职为你做了这么多，你也该让我爽一爽。这再好看，也没有兰儿美。真的？嗯。啊，王爷。兰儿，我听你说过向往的婚姻，还有求婚，所以照你说的样子，准备了很久。我不知道这是不是你想要的。但我一定会尽我最大努力。兰儿，嫁给我吧。从此我们一生一世一双人，永不分离。好，我愿意。起来了。啊啊啊啊啊！哎呀，这有刺客！护驾，护驾，保护皇上！护驾，放心。嗯，皇上，皇上，快寻太医！王爷，你放心，我一定把你救回来。你放心。皇上，我知道你不爱我，你爱的是冷月已经死去的亲娘。要不是我像极了那个贱人，又主动养大冷玉，你根本就不会多看我一眼。可那又怎样？你现在只能躺在这儿，让你活还是让你死，都是我说的算。哎，<笑>真是令人感动的一幕啊！我的贵妃娘娘对皇帝可真是神奇啊，让我好生嫉妒啊！你说那些风凉话做什么？事情办得怎么样了？吴将军还真是谨慎，太医都说他醒不过来了，你还怕什么？醒不过来最好，我已经准备妥当。你儿子还小，原本拥护我侄儿冷允登基是最合适的，但是他现在在牢里成了废物。倒不如贵妃娘娘先拥护我称帝，等过几年，我再把皇位传给你儿子，也不算江山易主。怎样？你打了什么算盘？我心里能不清楚。必须拥护我而登基，到时候少不了你好处，否则……否则什么
。狗皇帝现在无法凋敝，我的军力远在刘德昌之上，你敢和我斗？吴红，你敢威胁我？王爷，我已经将你腿上的伤都处理好了。可你怎么还是不行？你怎么那么傻？你为什么要替我挡那一剑？你会没命的！你一定要醒过来！你答应过我，要带我去过自由自在的生活。你一定要醒过来兰儿，兰儿，王爷，王爷，你的腿现在虽然好了，但是还需要时间才能站起来，你别着急。这些天辛苦你了，不辛苦。等我好了，换我来保护你。好。哦，对了，还不知道皇上怎么样了，这次的事情。一定是有预谋的。王爷，宫里传来消息，皇上驾崩了。王爷，你在干什么？长贵妃也会害怕吗？我以为你早已是一人之下，万人之上，天不怕地不怕了。大胆！我是你母亲，你竟敢这么跟我说话！母亲。你配吗？从小到大，你对我做的哪一件事，哪一件像是一个母亲做的？相反，你对太子都比对我好千万倍。白衣二郎，果真养不熟你。你终于承认我不是你亲生的了。我母妃到底是谁？长贵妃，你说还是不说？说，好，我说，你母妃就是。啊，吴将军，你还等什么？给我杀了他！吴将军是在助纣为虐吗？本将军只是在保护长贵妃，等皇上醒了，嗯、自然会被皇上醒令。你大逆不道，意图手刃亲母，就算皇上醒了，也绝对不会放过你。快了，王爷，你再坚持一下，马上就要成功了。冷玉呀、啊，冷玉，你个养不熟的狼崽子，就凭你也想和我斗？你那个短命的亲娘，就算是当了皇后。被我神不知鬼不觉的弄死了，是吗？啊、就连朕这个天子也奈何不了你吗？就连朕这个天子也奈何不了你了吗？皇皇上还知道叫皇上，我以为你是皇上呢。皇上，你醒了，简直太好了！臣妾担心您一直守在你身边。贱人，还嘴硬，正在里边全都听到了。来人，将长贵妃打入冷宫，择日问斩。皇上饶命，臣妾冤枉啊！微臣护驾来迟，还请皇上责罚。微臣刚刚不知长贵妃所作所为，若是知道，便亲自手刃了这个蛇蝎心肠的女人。臣罪加一等啊！此事和你无关，起来吧。谢皇上。来人，将长贵妃拿下！本宫是贵妃，我看谁敢！嗯，皇上，你就看在我们二十多年夫妻情分上，饶了我这次吧。臣妾也是一时糊涂啊！哼，死到临头了还这么嘴硬，我怎么当年就没看出来你这么蛇蝎心肠？皇上，你真的对我没有一点爱和怜悯吗？啊、皇上。放我出去！啊，皇
头上，放我出去，要不然我就杀了他。这冷玉不想让你女人死，让你父皇放我出去。放了他，要挟我更有用。皇上，你听到了没？若不想让你儿子死，放我离开。冷玉他。可是你最爱的女人生的，张王妃，放了玉王妃，朕让你不死，然后将我打入冷宫，让我像冷宫那些疯女人疯一辈子吗？我不要！你现在去宫外宫碑上马上放我出去，否则……不要！父皇，玉王妃，你救朕有功，你要是死了，我就封你个诰命夫人，然后给你修建陵园，还等什么？拿下！是是是,是！爷，王爷，王爷，我没事。玉儿，王爷，我说好，玉儿，你是来助我的吧？你比水洛兰可有用多了。哈哈母妃，这是我最后一次叫你母妃，你当真要我去死？当然，我日日巴不得你去死。你是那个贱女人的种，我费尽心思的弄死了她，可皇上对她还心心念念。皇后之位是留给她的，就算你做了弑君的事儿，她都没有把你处死。要不是你，我的儿子才是最受宠的。啊，这二十年养育之恩，我就还你吧。玉儿，玉儿，我今日自断金脉，万长贵妃二十年养育之恩，王爷，从此以后，我们恩断义绝。玉儿，你竟然，这些。这是当年你联手冷雨陷害我的罪证，铁证如山，不如狡辩。还有当年你往我腿上扎入的钢钉，害死我母妃，这桩桩件件不容否定。你真该死，我早就该杀了你才对。你这个毒妇，来人，把他抓起来，打入大牢。王爷，王爷，王爷！玉儿，啊啊，听说你康复的很好啊？回禀父皇，儿臣康复的很好，多亏了兰儿。御医说，朕体内的毒已全部清理干净。这次玉王妃救驾有功，朕要赏赐你们。说要什么赏赐？回禀父皇，儿臣和兰儿什么都不想要，<笑>只要您健健康康就好。相公说不对，嗯、父皇，这段时间您已经赏给我们很多东西了。玉王妃救驾有功，朕就赐你一个大宁国的第一女神一成号吧。啊啊啊！明天就让刘喜把金字牌匾送到你府上去。多谢父皇，儿臣很喜欢这个称号。果然自古皇帝多无情，上次不顾我死活的事，你是只字不提呀、啊！算了，谁让你是皇帝呢？玉儿，朕从今天决定，正式封你为大宁国的摄政王，随时可以替朕处理国事，权力仅次于朕。另外，朕再赐你一柄上方宝剑，剑剑如剑阵。儿臣多谢父皇。刘喜，在。明日早朝的时候。把朕胸部的两件事当着百官宣读。遵旨。玉儿，时间不早了，你回去吧。儿臣告退。对了，明天早朝别忘了参加。是。是啊、哎呀，疼，疼，轻点儿。兰儿，做了摄政王之后，每天都有处理不完的事情。陪你的时间却少了，不如过几天随便找个理由给他辞了吧。
。那你呢？你想做摄政王吗？当然不喜欢，我只想陪着你。做了摄政王，可以保护好你。那你就去做，一边做一边陪着我。只要你不像别人那样后宫佳丽三，弱水三千，我只取一瓢饮。<笑>哎，王爷，自从你大病初愈之后，就一直缠着我。看来王爷你才是那个不知羞的。怪就怪兰儿太好吃了，本王实在忍不住。<笑>况且父皇在朝上说准许我们大婚，本王高兴呀。哎、啊，不行。还没有大婚不可以，我只贴贴还不行吗？不行，哎呀，哎呀！怎么了，兰儿？我好像又闻到上次结识我的味道了。什么？可是常贵妃她……没错，常贵妃死了。除非另有其人，别怕，兰儿，我会保护好你的。嗯，水落兰这个妖女还真是聪明啊，看来她已经察觉到什么了。将军，老奴倒是有一个计。<笑>这样啊，是这样。哼，真不愧是本将军的好狗。<笑>常贵妃和冷玉怎能想到？你是我的人，<笑>水落兰那个贱人，害我侄儿惨死于众，我的登基大业也被他破坏了。他现在还被封为第一女神一，要和冷玉结婚了。他想得到没？明日我就将他妖女的身份公之于众，看他还能嚣张几时。嗯。摄政王纳妃庆典这么大的事儿，天下人都来参战。说朕让一个妖女进入皇家，化天下之大忌。父皇，兰儿不是妖女，之前您不是已经调查清楚了吗？况且是我娶妻，关天下人何事？放肆！你代表的可是皇家的脸面。水落兰是不是妖女，朕知道，但她乡下女子的身份，这是事实。皇上，水落兰是个乡下女子，现在满城皆知。倒不如，趁誉王还没有举行正式的纳妃仪式，先撤回皇名，择日再为誉王爷选一合适正妃，才能堵住悠悠众口啊！皇上，臣觉得不可。特妃大典已经昭告天下，如果现在出尔反尔的话，皇家的颜面更有损。让摄政王娶个乡下女子，那其他的皇子以后怎么办？皇上英明，这才是为皇家颜面和江山社稷考虑呀、啊。既然这样，那朕就封水落兰为玉儿的侧妃吧。摄政王择日再找个合适的正妃。既然这样，那朕就封水落兰为玉儿的侧妃吧。摄政王择日再找个合适的正妃。父皇。您明明已经答应儿臣准许我们大婚，此举不妥。什么不妥？朕非常感谢水落兰救过朕的性命，但是皇家的威严绝不容天下人耻笑。一个乡下的女子怎么能做你的正妃呢？皇上说这话难道不自相矛盾吗？当初让我以正妃的身份进入玉王府，做玉王的陪葬，我是正妃的身份，在场的哪个不知？不仅如此，整个京城都知道我是玉王妃。难道皇上要让百姓嘲笑我们皇室中人薄情又寡义吗？大胆，你个乡下野丫头，粗鄙无礼！皇上，臣有几人能够证明这一点？传。草民叩见皇上,皇上。起来吧，皇上。草民今天就是杀头，也一定要说，水落兰不仅是乡下女子，她的水家村名声极差，行为不端。这样的人嫁给王爷做侧妃，怕是无德担当吧？你胡说！是不是胡说？村长，你说。皇上，水落兰在我们村里名声极差，从小偷鸡摸狗，坑蒙拐骗。
，长大以后还跟我们村的男人偷偷情，还被我跟水神捉奸在床。<笑>水神，你有印象吗？是的，皇上，这样的人怎么能嫁给玉王爷呢？血口喷人！我还免费帮你们家治疗过，你们有没有良心？父皇，儿臣对他们说的一个字都不会相信。我的兰儿，是清清白白的。无风不起浪，这么一个女子，怎么能进入皇家呢？来人宣旨，朕要撤回水罗兰的侧妃之位。兰儿不是乡下丫头。啊、水叔叔，你怎么来了？皇上，草民水有才，给皇上请安。水有才，你是朕儿时的贴身侍卫水有才吗？你怎么这副模样了？你就是当年立下奇功，却不要任何奖赏，回到乡下的水有才。正是草民，草民今日前来，是为我抚养长大的水落兰一事而来。叔叔既然曾经是皇上的侍卫，难道叔叔知道我的亲爹娘是谁？皇上，水落兰其实不是我在河边捡的，而是有人将她交予我托付的。她也不是身份不明之人，这个信物是她襁褓里的，足以证明她的父母是非富即贵的朝廷之人。来人，把长命锁呈上来。这长命锁可是先皇赐给几位护国有功的大将军的藩邦之物。你手里为什么会有啊？所以草民斗胆猜测，洛兰的身份非富即贵。所以草民斗胆猜测，洛兰的身份非富即贵。当年我看到这个长命锁，就猜到洛兰身份特殊。但他妈妈话没说完就咽了气。我后来托人几番寻找，也没有线索，也就把洛兰抚养长大。皇上，洛兰塔是老臣的女儿。你说什么？你的女儿？当年老臣出征在外，夫人带孩子上香的时候，被歹人追杀，至今下落不明。皇上，这事您是知道的。夫人在信中提过，给孩子取的名就叫洛兰。皇上，可否借长命锁一看？这长命锁是先皇赐予老臣的，老臣让夫人一直贴身携带。这长命锁是先皇赐予老臣的，老臣让夫人一直贴身携带。当年战事告急，我夫人生下孩子后，我无法脱身回来。没想到，我连孩子的面都没见到，他就丢了，我夫人也早亡了。起来说，诺兰，我第一次见到你的时候，我就觉得特别熟悉。没想到，你就是我的女儿。原来你是我的爹爹。老天有眼，老天有眼呐、啊！我刘德成后继有人了，老天开眼呐、啊！<笑>父亲在上，接受女儿一拜。快，快起来！兰儿，也没想到，老了老了，还能找到你，也真的太开心了。<笑>皇上，现已经证实洛兰就是我刘德昌的女儿，难道堂堂护国公的女儿，还配不上誉王正妃之位吗？哈哈哈哈哈！刘大人劳苦功高，又是大宁国的护国公，你的女儿嫁给玉儿为王妃。自然是合情合理了，谢皇上。传旨，礼部与刘大人、玉王爷啊一起商讨澄清大典大事
，也亏待了国公府的长女出嫁。啊！明天也就要回国公府了、嗯，在成亲之前，我们就见不到了。你会想我吗？我当然会想你啦。不过我才刚和爹爹相认就要出嫁，临时要多回去陪陪太太。我不管。哎、一日不见如隔三秋，这几天见不到你，你让我怎么活？嗯，那就麻烦王爷今天晚上辛苦辛苦啦。伺候兰儿不辛苦。兰<笑>儿，你婶子和春花来给你道歉了，婶子有眼无珠，知道错了，当初不该那么对你，你就原谅我们吧，兰儿。道歉有用的话，要官差干嘛使啊？是吧？姐姐，妹妹真的知道错了。我和娘，我们不想回乡下。再说了，我们也算是你的娘家人。姐姐，你就收留我们吧。哎，不是，你们母女两个是怎么坐到一起这么不要脸的？今天看在水叔的面子上，就不为难你们两个。识趣的，赶紧给我滚！兰儿。不管怎么说，你也是吃我们家米、喝我们家水长大的，我们要点聘礼，不过分吧？你刚刚说聘礼，你忘了当初是你和他把我掐死了，又忘了怎样把我当个使唤丫头伺候你们的了，就这样还想跟我要聘礼？那都是过去的事儿了，毕竟把你养这么大，还飞上枝头当凤凰了，这个聘礼你要是不给。我们就不走了，还赖这儿了，不走了，行。既然婶婶不想走，那就别走了。你这个白眼狼，丫头你敢这么打我啊？你敢这么打我，白眼狼，心里必须要翻倍。气我算完了，要是你们现在还不走的话，我就放狗咬死你们。府中的狗好久没见荤腥了。是啊。是该放出来溜溜了。放狗！我就是一个畜生吗？把他做什么？啊、你个死丫头！等等我！哼！兰儿，爹，不行，等了你好久了。女儿来迟了，女儿以后一定会好好孝敬您的。好，好，好，好，好，好！所有人都给我听着，这是我刘德昌的女儿水落兰。从此后，她就是我们国公府的大小姐。她的话，你们要唯命是从。如有违抗者，滚出国公府！大小姐万福金安。从此以后，她就是我们国公府的大小姐。她的话，你们要唯命是从。如有违抗者，滚出国公府！大小姐万福金安。兰儿。也已经命人把你的闺房给打扫出来了，这么多年也亏欠你的，定会千百倍补回来。谢谢爹，走，我带你去看看爹给你准备的嫁妆。是，我跟你讲，我刘德昌的女儿结婚，那一定是十里红妆，公主都比不了。啊，嗯，我没喝多，我就是今天高兴，我跟父亲多喝了点，彩虹。我有父亲了耶！我有父亲了。王妃，你喝多了，我伺候你休息。嗯、不休息，不休息。王爷，我要去见王爷。哎，嗯、王妃，还有三天你才和王爷成亲，现在还不能见面啊？还有三天啊？不行，不行，不行！我一天不见王爷，我就想我我要见王爷。啊啊！嗯，你先出去吧，这件事不要告诉别人。兰儿，才一天没见，我就好想你。你想我吗？嗯，不想不想。还给我装醉是吧？啊！别动别动别动！明天的事准备好了，好戏即将上演。鱼儿就要上钩啦！一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。李成，送入洞。王爷，我。哈
都皇帝、护国公、摄政王都在这儿，都成了我的瓮中鳖。看你们还能奈我何！哈哈哈哈哈哈！都皇帝、护国公、摄政王都在这儿，都成了我的瓮中鳖。看你们还能奈我何！哈哈哈哈哈！狗皇帝，看你皇位还能坐多久？还愣着干什么？把他们都给我抓起来！御林军何在？你你们是怎么知道的？吴将军，你以为你藏的已经很深了，可你不知道，那天在你绑我的时候，我就已经醒了。我猜的果然没有错，这里面装的是迷迭香。迷迭香平日里没什么，可今日婚堂上所点的香是你送的，而这位迷迭香就是那个香的解药。皇上，他们所有人应该都有这种香，如今人证物证俱在，还望皇上明察。皇上，臣罪该万死。大胆吴侯，竟敢忤逆朕！来人呐，拉出去斩了，株连九族！娘子今天好美，美的让我觉得这是一场梦。相公又在说胡话了，不是？男儿不是好好的站在这里了吗？喝交杯酒啦！今生遇见你，是我最大的幸福。若日后我负你，定让我受五马分尸之极刑。哎，呸呸呸！不许你这么说！今天是我们大婚的日子，不吉利。今晚你就完完整整的属于我了。啊。<笑>王妃。哎，你的脖子这是怎么了？脖子？这怎么进皇宫啊？哎呀，都怪王爷！今日风大，小心着凉了。相公莫不是害羞了？怕被别人瞧了去？小丫头，不要懂太多，啊、乖乖听话就行。儿臣拜见父皇。啊啊啊啊啊！起来吧，起来吧。多谢,多谢父皇。嗯，如今呢，已经尘埃落定了，留在我旁边的只有你和玉王妃了。回头想想，都是朕的错呀。玉儿，你能原谅朕吗？父皇，儿臣从未怨恨过，谈何原谅？儿臣也是。好，那既然是正是玉王妃了，那朕呢，也就既往不咎了。你啊，以后多为我们皇家开枝散叶吧。那朕呢，也就既往不咎了。你啊，以后多为我们皇家开枝散叶吧。说既往不咎的不应该是我吗？这老皇帝果然鸡贼。兰、啊、儿怎么了？玉儿，玉王妃这是有喜了吗？啊生了，王爷！恭喜王爷王妃喜得龙凤胎，真是双喜临门。兰<笑>儿，辛苦你了。不辛苦。你看我们的孩子，多像你啊！我看他像你多一些。
。王妃，这小家伙好像饿了，你抱这个。我来，我来，我来，我来。呀，这小家伙最近长牙了，总是咬疼你。娘子做的奶瓶很好用，我来喂吧。好，奶爸。王妃，如意现在无家可归。看在我照顾您这么久的份上，您就收了我吧。无家可归，早知今日何必当初呢？如意，我这儿可不是许愿池。彩虹，给我把如意带出去，看见她我就晦气。是，王妃，王妃，你不能见死不救！王妃，王妃，如意知道错了，王妃。娘子现在越来越有王妃的做派了。奉天承运，皇帝诏曰：册封四皇子冷玉为大宁国太子。王爷，你想什么呢？你猜。我猜，又是父王让你当皇上吧？然而我不想，我只想陪着你，给你一生一世一双人的自由。哦，怎么，当了皇帝就要娶三妻四妾啦？我若多看别的女人一眼，我就天打五雷轰。哎呀，好啦，我相信你。如果说你真的想去当这个皇帝的话，那你就去吧，我支持你。兰儿、嗯，对别的男人来说，皇帝是最好的选择、嗯，但对我来说，我只要你